हेलो आज हम बात करेंगे पीसा के क्वेश्चंस के बारे में आई एम मुकुल सिंह फ्रॉम आई टी डेली आई एम वर्किंग विद इन टेलीफाई आज हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स चैप्टर पे बात करेंगे फॉर क्लास सेवेंथ तो पीसा क्या है तो पीसा इज टारगेट एग्जामिनेशन जो ओ ई सी डी कंडक्ट कराती है एक इंटरनेशनल एग्जाम है जो फिफ्टीन ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी चेक करता है तो पीसा के क्वेश्चन में स्पेशलिटी ये रहती है कि डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते उनके थोड़े क्रिएटिव और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर पे अभी तो हमारा एक पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे आज और उस पर तीन क्वेश्चन होंगे उन तीन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हमारा पैराग्राफ है पोल्यूशन सोर्सेज के बारे में तो पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड एंड दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ठीक है द टोटल पोल्यूशन ऑफ अ सिटी वाज मेजर्ड टू बी 120 इसने बोला कि टोटल पोल्यूशन सिटी का 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था ये पोल्यूशन का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वन थर्ड ऑफ दिस इज़ फ्राम व्हीकल्स एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग इज फ्राम डस्ट वन थर्ड इसका व्हीकल से है और जो बचा है वन थर्ड हटा के जो टू थर्ड बचा उसका हाफ डस्ट से है द रिमेनिंग कंसिस्ट ऑफ वन फोर्थ इंडस्ट्रियल एंड द रेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज जो डस्ट को भी हटा के बचा रिमेनिंग उसका वन फोर्थ इंडस्ट्रियल है और थ्री फोर्थ अदर सोर्सेज है वहीकुलर इज फॉर द डिडेड इंटू कमर्शियल एंड प्राइवेट कमर्शियल बींग वन फोर्थ ऑफ टोटल वहीकुलर तो जो वहीकुलर वाला सेक्शन है वन थर्ड वो फॉर द कमर्शियल और प्राइवेट में वन फोर्थ और थ्री फोर्थ के फॉर्म में डिवाइडेड है अब क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच इज द नेट पोल्यूशन फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है वहीकुलर पोल्यूशन वन थर्ड है टोटल का तो वन ट्वेंटी का वन थर्ड इज फोर्टी अब हमें पता है कि वहीकुलर का वन फोर्थ कम्स फ्रॉम कमर्शियल सो द रिमेनिंग दैट इज थ्री फोर्थ मस्ट कम फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज तो प्राइवेट हो गया थ्री फोर्थ ऑफ वहीकुलर और वहीकुलर हमने कैलकुलेट करा फोर्टी तो थ्री फोर्थ ऑफ फोर्टी इज थर्टी ये फर्स्ट क्वेश्चन था काफी फेयरली डायरेक्ट तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेट पोल्यूशन फ्रॉम डस्ट अब हमने देखा था क्वेश्चन में बताया था कि व्हीकल से वन थर्ड है तो जो रिमेनिंग पोल्यूशन है जो व्हीकल से नहीं है वो होगा टू थर्ड तो टू थर्ड ऑफ द टोटल पोल्यूशन दैट इज एट्टी तो एट्टी जो है वो नॉन व्हीकुलर सोर्सेज से है अब उसने बोला था कि रिमेनिंग का हाफ इज फ्रॉम डस्ट तो 80 इज द रिमेनिंग एंड इसका हाफ 40 मस्ट कम फ्रॉम डस्ट सो 40 हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डस्ट ये भी काफी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कुछ नहीं बस फ्रैक्शंस का हम डायरेक्ट एप्लीकेशन करते जा रहे हैं जो प्रॉब्लम में लिखा है उसको डायरेक्ट मैथमेटिकली देख रहे हैं हम तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं वॉट इज द पोल्यूशन फ्रॉम अदर सोर्सेज अब क्वेश्चन के पास जाए तो देखते अदर सोर्सेज कहाँ पे था इसने बोला वन थर्ड फ्रॉम व्हीकल उसका हाफ जो है वो डस्ट रिमेनिंग का और उसके बाद भी जो रिमेनिंग है उसका वन फोर्थ इंडस्ट्रियल एंड बचा हुआ डस्ट ओके सो अब हमें पता है नॉन व्हीकुलर हमने निकाल लिया कि वन थर्ड व्हीकुलर है तो टू थर्ड नॉन व्हीकुलर है दैट इज एट्टी अब इसका हाफ इज डस्ट तो इसका हमने हाफ निकाल लिया फोर्टी तो फोर्टी अगर डस्ट है तो रिमेनिंग भी एट्टी माइनस फोर्टी इज फोर्टी तो रिमेनिंग पोल्यूशन भी फोर्टी है इस फोर्टी का वन फोर्थ इंडस्ट्रियल है तो वन फोर्थ अगर इस फोर्टी का कैलकुलेट करेंगे तो टेन आएगा तो फोर्टी माइनस टेन थर्टी वुड बी आपका फ्रॉम अदर सोर्सेज इसको ऐसे भी देख सकते हैं वन फोर्थ इंडस्ट्रियल है तो वन माइनस वन बाई फोर दैट इज टोटल माइनस वन फोर्थ थ्री फोर्थ जो होगा वो होगा अदर सोर्सेज से क्योंकि उसने बोला हुआ है कि वन फोर्थ इंडस्ट्रियल है एंड बाकी अदर सोर्सेज से है तो अदर सोर्सेज का पोल्यूशन आ जाएगा हमारा थ्री बाय फोर इंटू फोर्टी विच इज डायरेक्टली थर्टी तो थर्टी हो गया अदर सोर्सेज से अब इन क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे बात कर लेते हैं तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो मीडियम डिफिकल्टी का है बिकॉज फ्रैक्शन का ही यूज है दो बार फ्रैक्शन यूज करना है तो और बस ये बात इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है कि इसने नेट पोल्यूशन फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स बोला है तो प्राइवेट वहीकुलर के अंदर वन वन फोर्थ और थ्री फोर्थ का रेशियो में डिविजन है टोटल का वन फोर्थ थ्री फोर्थ नहीं है तो ये बस ध्यान में रखना है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है उसकी डिफिकल्टी वन आउट ऑफ थ्री है बिकॉज नेट पोल्यूशन फ्रॉम डस्ट बहुत डायरेक्ट ही डायरेक्ट है रिमेनिंग का हाफ लेना है सिर्फ और फर्स्ट सॉल्व कर लिया तो बस जो फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करी उसका हाफ कर देना
थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्सेज सेम चीज़ है सेम चीज़ रिपीटेडली इसमें तीन बार करनी है बिकॉज पहले वेहीकुलर का नॉन वेहीकुलर फिर उसमें से डस्ट हटाना है फिर जो बच गया उसका वन फोर्थ लेकर हटाना है तो आंसर आ जाएगा तो टू बाई मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन इसको कह सकते हैं तो बेसिकली इस पैराग्राफ में हमने फ्रैक्शन और उसके एप्लीकेशन देखे एक रियल लाइफ सिनारी ले लिया हमने पोल्यूशन का और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करी कि फ्रैक्शन इस इस फ्रा इस इस रेशियोज में अगर अलग सोर्सेज के पोल्यूशन है तो हमने देखा कि कैसे हम उनको कंपेयर कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं उनको एप्सल्यूट फॉर्म में तो ये देखा हमने आज फ्रैक्शंस के ये तीन क्वेश्चंस थे सो थैंक यू